Oxford Academy Tuition for SSLC 9th Standard and CBSC 10th Regular and Holiday Badges Oxford Academy to Chemistry Class like a Swagam. In the Namadi SSLC Chemistry Le, on Namata Chapter Aya, Periodic Table and Electronic Configuration, Adava, Periodic Table, Electron Vinyasum, in the Pada Bagatile, the Pradana Petta, Chodi of Terangalane, Chiam Bona. Each of the Angle of Terangal, the Tata Kanduikanangi, Namki Pada Bagata Kursi Vetta Maita Manslakana. If you like this video, please video in the link in the description box. If you have any questions, you will note that you will answer the answers. Okay. Now, let's go to the show. Let's go to the show. Elements in the other, mole angle, group, period, block, and the other than another for Nick. In the other elements and knock up M and the other element, character symbol, Allah, and atomic number twenty seven on N and the wearer element, atomic number nineteen on P and the wearer element, atomic number fifteen on a moon element in name symbol, character. In the moon elements in name, group, period, block, and the other than another. Configuration is the same as the electronic configuration. Electron is the same as the elements. If you have atomic number, you can use the electronic configuration. That's why you can use the electron. That's we will see the video in the video. We will see the electronic configuration in the general formula. That is the mole of the electron. We will see the configuration in the order. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. That is the atomic number of the atomic number. We will see the formula in the formula. नमले तो मंचल आवाज़ आवेरे मुन्ना तो वीडियो कंडेटर ऐंगनी आने दे चाहिए ना नकलना आइडिया क्यों रखा इन्हें हम कल आ वेरे कॉन्फ़िगरेशन बच्चटे वड़ा उन्हें फील ले दूँगा का एम में निंदा एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी सेवन आने ट्वेंटी सेवन इलेक्ट्रॉन्स लोरे आटे तिले आधे तर रंडे � but take it, but in a electron side, 3p6 kind of any forest to like an electron upon the total leader with the eight over the electron of the light. In a matter of air electron on the back kill other than the back kill or is up shell 3d on a 3d like a air electron of the book. In a other than a configuration and over the electron in your send over. In a more like a thing that other elements in that block of under the top. This element is the same as the electron that comes from the D-subshell. That is the same as the element that comes from the D-subshell. That subshell is equal to the block. We have learned that. Now, here is the block. We have to say that the electron that comes from the D-subshell is the same as the D-subshell. We have to say that the D-subshell is the D-subshell. D block के लोगों के element अदा वा मूल गाने द। इन्हें हम के दिने group आने का अंडर तेंदर द। D block के element से ने group अंडर ताने आवश्यक अंतर रंड सब्शल ले गले ले electron इंडे एन्ना तिंडे तुगा। अदा वा sum आने वड़ता group number नोरना। अदा ये द D block के लोगों एक element के मूल गाने द। इन्हें आवश्यक अंतर रंड सब्शल ले ना परमाले 4s उम 3d ओन अदले रंडे लो उल्ला इलेक्ट्रॉन गल्डे एन्ना नु वरना मैं अलग उड़ता नंबर आना अद कोट्टी अल नम के अत्तरे आना किट्टा आ एन्ना आय रिक्यो अदिंडे ग्रुप नंबर नम कोण वड़ा नोका अवसान ते ओरे सब्शल आय टला फोर असले रंडे इलेक्ट्रॉन अंडे प्लस रंडा मत्ते सब्शल आय टला थ्री डीले एड इलेक्ट्रॉन 
എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നയൻ ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി സെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എം എന്ന എലമെൻ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് അല്ല ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇപ്പം ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ തന്ന ഈ വണ്ണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ ആണ് ഈ ടൂം ഇ ടു അതായത് ടു എസിലെ ടൂം ടു പിയിലെ ടൂം രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ആണ് ത്രീ എസിലെ ത്രീ ത്രീ പിയിലെ ത്രീ ദെൻ ത്രീ ഡിയിലെ ത്രീ ഇവർ മൂന്ന് പേര് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഇനി ഫോർ എസ് അവിടുത്തെ ഫോർ അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഷെൽ അത് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിരീഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഡി ബ്ലോക്കിലും ഒൻപതാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും നാലാമത്തെ പിരീഡിലും വരുന്ന ഒരു മൂലകാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴുള്ള എം എന്ന ഒരു മൂലകം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം എലമെന്റ് എൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതാം എൻ എന്ന എലമെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് ഈ എലമെന്റിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പീരീഡിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ എലമെന്റിന്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ബ്ലോക്ക് എസ് ഇനി ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവസാനത്തെ സബ്ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പീരീഡ് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പീരീഡ് നമ്പർ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും പീരീഡ് ഫോർ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഈ എൻ എന്ന എലമെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപത് ഉള്ള എൻ എന്ന മൂലകം എസ് ബ്ലോക്കിലും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും നാലാമത്തെ പീരീഡിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എലമെന്റ് പി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ അതായത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളായി ഈ എലമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ പേര് പി ആയിരിക്കും ഇതൊരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണണം ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അഥവാ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇതൊരു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അതിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്നിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പത
मनसो इलेक्ट्रोणिकोणी ग्रूपिलो ग्रूप फाइव मूलफिग्रेशनफिग्रेशनफिग्रेशन ग्रूपिलेक्ट्रोणी 3s2 എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ q എന്ന എലമെന്റ് അതായത് q എന്ന മൂലകം മൂന്നാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 കൊടുക്കണം ഉം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് s ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ 3s എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാനത്തെ സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ 3s2 मनसिग्रेशनफिग्रेशनोल 3s2 मुन्ना लगाऊँ फिर ऐसे ही बिटी और नेटवर्क नंबर ऐने में उनका पत्ते पंद्रह
चार्ज विन्यास 2, मनसोण विरोक्ट्रोण स्वीक अटोमिक नंबर पदमेंटिगेशन सवन इलेक्ट्रोण किटिकमेंट स्टेबल अथवा स्थिर अलमेंट इलेक्ट्रोण विटकूलोक्ट्रोण इवेट्रोण किटिया मे स्वाभाविकमेंट चिंती आरेक्ट्रोण किटिकोण किटेक्ट्रोण किटयमेंट नेगटीव चार्ज आवाक्ट्रोण वांगाना कहिया वांग नगटीव चार्ज अत्र मनस नलमेंट नोक इलेक्ट्रोण वेटेबाई अब क्यूलमेंट्रोण विलमेंट्रोण वांगलक्ट्रोण विलमेंट्रोण वांग मैन चार्जमेंट नमक आ रीतील क्यूलमेंट निलेक्ट्रोण विटकू इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण वांगलमें ओक्सीडेशमेंट वण आयोजन आवश्यक 
ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ എലമെന്റിന്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യു പി ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകളിലെ എം എൻ സി ആർ ഇവിടെ സി ആർ ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവര് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ബാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കും ഒരേ മൂലകത്തിന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാലൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ വാലൻസി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും സി ആറിന് വ്യത്യസ്ത വാലൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എടുക്കാം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണ് ഈ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിലെ എം എൻ എന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണാനായി നമുക്ക് ആദ്യം കെ അഥവാ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഓ അഥവാ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും കിട്ടണം ഇത് രണ്ടും ഫിക്സഡ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ദെൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും നയൻത്തില് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കെയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി ഇവിടേക്ക് എന്തെല്ലാം വരാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ കെയും ഓയും മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം കെയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കെക്ക് താഴെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ഇടാം അടുത്ത ആളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എഴുതേണ്ടത് എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു വീണ്ടും പ്ലസ് ഇട്ടു ഇനി ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ഓ നാലെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഈക്വൽ സീറോ കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഓവറോൾ വേറെ ഒരു ചാർജും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ചാർജ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ഇതില് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ഇട്ടു പിന്നെ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദെൻ പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മൈനസ് ആക്കാം ഈക്വൽ സീറോ ഇനി എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എക്സ് ഇവിടെ വെക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് വണ്ണ് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ചാർജും കൂടെ കൊടുക്കണം പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ ചെയ്ത എം എൻ എൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ സി ആർ ടു ഒ ത്രീയുടെയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറിയില്ല അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ പ്ലസ് ഇടാം ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഓ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ കൊടുക്കാം
3 എന്ന് കിട്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ചാർജ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനിലെ സി ആറിന്റെ അതായത് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കെയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് കെ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഡു ടു കൊടുക്കാം ദൻ പ്ലസ് സി ആർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സി ആർ രണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു എക്സ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഓയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ഒ ഏഴെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ സീറോ ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ബാക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ സീറോ ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി 14 ഈക്വൽ സീറോ ഇനി ബാക്കി ടു എക്സിന് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളതിനെല്ലാം ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ടു എക്സ് ഈക്വൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആവും പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ സൈനിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ആയിട്ട് മാറും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ഈ എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ച് ഇൻറ്റു ടൂന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇൻറ്റു ടു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ സൈനിന്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ട്വൽവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ആൻസർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ അലവന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനിലെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നൽകാം അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ എ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് അഥവാ വി ടു ഒ ഫൈവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വനേഡിയം ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വനേഡിയം അയോൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ Write the subshell electronic configuration of the vanadium ion. That is, it is used to be used to be used to be used to be vanadium pentoxide, that is V2O5. This is a question. Vanadium pentoxide is vanadium ion in the oxygen atmosphere. B question. This is vanadium ion in the oxygen atmosphere. C question. ഈ സംയുക്തത്തിലെ വനേഡിയം അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എ ഈസ് ടു എസ് ടു ടു പി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ബി റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് formed by a when it combines with chlorine question c write the complete electronic configuration of the element just below a in the periodic table adayathu a enna moolagathinte baahyadama electron vinyasam 2s2 2p2 ennu thannirikkunu question a il paranjirikkunnathu ee moolagathinte group block enniva kandathanaanu ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എന്ന മൂലകം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴായ ക്ലോറിൻ എന്ന മൂലകവുമായി സംയോജിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംയുക്തത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എന്താണെന്ന് നോക്കൂ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കണ്ടെത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്താൻ പിന്നെ എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറോ ഒക്കെ തന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സംയുക്തത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതാൻ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയ
അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി കേരള എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി